Okay, karibu sana katika i broadcast na wale ambao wananisikiliza pia kupitia YouTube. Sasa ni watu wengi sana wananitafuta especially nadhani wa ni beginners wengi wao wanaulizia masuala ya signals. Okay? Masuala ya signals. Uh, na wengine wanaulizia kuhusiana na account management. Kama ufahamu signals ni nini? Ni, ni, ni kwamba unakuwa we unakuwa na knowledge ndogo tu uh, ya ku open account unaweza kuwa umefunguliwa account na mtu uh, then baada ya kuwa umefunguliwa ile account lile account uh, ambacho unatakiwa kukijua ni jinsi ya kuweka stop loss na take profit okay stop loss na take profit ukisha fahamu hicho ukisha fahamu hicho that means unaweza sasa ukapata signals kwa sababu kwenye signals ni kwamba unaambiwa nunua same flani kwenye price flani uh, then stop loss weka maeneo flani take profit weka maeneo flani okay sasa moja ya kitu ambacho pengine kinaweza kikawa kigumu kwenye 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 signals ni especially wale watu ambao wanauza signals na anakuwa haja kuambia kwamba minimum deposit kwenye account yako iwe kiasi gani na hapa ndo ubaya wa signals unaanzia. Unaweza kushangaa wenzio wanafurahia kule, especially beginners. Wenzio wanakwambia we are in profit wewe ushaunguza. Kwa sababu you never know, huyo mtu ambaye anakupa signals pengine risk management au kiasi cha cha account yake ni kiasi gani. Kuna some signals providers anaweza akakupa stop loss ya pips hata 100. Wapo. 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 Na kama una account chako cha dola kumi, tayari una kumi sha blow. Okay? Na watu wengi wanani wanaokuwa wananiuliza masuala ya signals, mara nyingi wasiwashauri sana. Kwa sababu cha kwanza ukishasoma alafu ukaona signals ndio kitu cha msingi, wewe tayari umeshindwa forex. Ni kwamba umesalenda sasa kwamba hii kitu siwezi nikasoma, mimi kama mimi nikaimatha wa sio swala la kwamba sina muda wa si, i don't think kama ni, ni kitu ambacho tunaweza kusingizia kwamba sina muda kwa hiyo wakati tayari ulianza kusoma na una knowledge tayari wewe utakuwa ni mtu ambaye umesurrender na nimeshare leo kwenye kwenye Instagram kuna creep ya ya, ya jamaa ambaye alikuwa ameunguza alikuwa na account ya dola kama 3000 hivi yeah, i think yule alikuwa anategemea signals na tatizo ni kwamba traders wengi beginners wakishajua kwamba una jina kwenye market wanaamini basi we ni 100% kwa hiyo ukienda uki, somewhere ukapewa signal ukaambiwa buy basi unajiripua unaenda against kabisa hata risk management umeambiwa kwamba make sure una risk kiasi fulani wewe basi una, una weka order hata saba sababu unaamini kwamba uja maa lazima nitapiga hela So that guy aliweka order nyingi sana zilikuwa GBP JPY kitu kama hicho. Ana account ya dola 1000 kaweka loti ya moja moja order 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 nyingi in short. So alichoma. Na ukiangalia you know tunapokuwa tunaangalia trades we mimi kwa mfano ukituma ukituma matokeo profit za meta traders zako na uwezo wa kujua kabisa kwamba this guy bado hayuko vizuri kwenye risk management kwa sababu inaonekana pale sometimes uh, unapokuwa na risk kikubwa sana haijalishi unaingiza kikubwa kiasi gani lakini lazima ujaribu kuwa una risk kiasi ambacho kinaendana na, na size ya account yako sasa kwa sababu anayekupa signals yeye ana size yake ya account na wewe una account yako unaweza kushangaa ana ana risk percent fulani wewe huko ni tofauti because mna size tofauti ya pesa. So si washauri watu wengi wa wategemea wa sana signals. Koma kila kitu kipo, yani kila kitu kipo. Kama wewe ni fighter utakipata. Kila kitu kipo mtandaoni ukihitaji kusoma kila kitu. Ni vitu tu vichache ambavyo unakuta trader kama trader ameamua kukaa chini, kakaa chini, kafanya research, kaja nacho kitu ambacho watu wengi wanakuwa hawana na hivyo vitu mara nyingi wa viko free. So vitu vingi ambavyo vinafundishwa YouTube vinakuwa ni vitu ambavyo vipo everywhere. Sio na nielewa. Yaani vimefundishwa tayari huko nyuma. Naelewana. Kwa kama wewe unahitaji kufanikiwa kwenye forex market lazima ukubali kufanya research kutafuta 
uh, madini mapya kila siku. Okay. Lakini kuna watu ambao wanakuwa very very busy labda wana labda wameajiliwa somewhere so wanategemea signals. Uh, inakuwa kama biashara zingine lakini remember unakuwa unampa mtu pesa yako bila assurance ya wewe uh, kwamba hii pesa na inaweza kaungua au ika, 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 ikawa faida lakini still inaweza kawa ni, ni nzuri kwako as long as huyo mtu unamwamini na hauna muda kabisa totally wawe kukaa na kufanya analysis okay so sishauri sana signals lakini kama huna kabisa muda totally una muda kwa mfano mtu anafanya kazi za ujenzi zile lakini mtu anafanya kazi ofisini it is possible kabisa kufanya forex labda mtu anafanya kazi za ujenzi labda anabeba mchanga anafanya nini kazi ambazo ni ni manyo exam ambazo zinahitaji energy ya kutosha no, no, yeah so that is it okay bila shaka nitakuwa nimewajibu kama una swali pia unaweza ukauliza hapo chini kwenye comment hapo usisahau pia kusubscribe ku like na kushare